சாப்டர் த்ரீ எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவனில் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ அண்ட் ஃபோருக்கான சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ எ பாலாமி லிக்வேஷன் இன் எக்ஸ் ஆஃப் டிகிரி என் ஆல்வேஸ் ஹேஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸின் என் படி உள்ள ஒரு பல்லு புகவை சமன்பாடு பெற்றுள்ள மூலங்கள் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க என் வெவ்வேறு மூலங்கள் அதாவது என் டிஸ்டிங் ரூட்டாக இருக்கலாம் அல்லது என் ரியல் ரூட் அதாவது என் மையன் மூலங்களாக இருக்கலாம் என் கலப்பன் மூலங்கள் இங்கே வந்து என் இமேஜினரி ரூட்ஸ் இருக்கு அங்கே என் காம்ப்ளஸ் ரூட்ஸ்னு இருக்கிறது தான் சரியானது அடுத்தது அதிகபட்சம் ஒரு மூலம் அட்மோஸ்ட் ஒன் ரூட் இருக்கலாம் அந்த நாளில் எது இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எது பெஸ்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ நமக்கு இதில் ரெண்டு விஷயங்கள் நல்லா தெரியணும் இருக்கிறதுலே பெரிய செட்டு என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியணும் இருக்கிறதுலே பெரிய செட்டு என்ன இப்போது நேச்சுரல் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது ஹோல் நம்பர் அடுத்தது இன்டீஜியர் அடுத்தது அதை விட பெரிய செட்டு ரேஷ்னல் அதை விட பெரிய செட்டு ரியல் நம்பர் ரியல் நம்பரை விட பெரிய செட்டு எது அப்படின்னா இப்போது நம்ம இந்த இயரில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்க காம்ப்ளஸ் நம்பர் இப்போ காம்ப்ளஸ் நம்பர் செட்டு தான் ரியல் நம்பரும் அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ரியல் நம்பர் ஆல்சோ ஏ காம்ப்ளஸ் நம்பர் அப்படிங்கிறதுனால இருக்கிறதுலே இப்போ ரியல் நம்பர் பெஸ்ட் ஆன்சராக அல்லது காம்ப்ளஸ் நம்பர் பெஸ்ட் ஆன்சராக நம்ம என்ன சொல்லணும் காம்ப்ளஸ் நம்பர் தான் பெஸ்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன்னா ரியல் நம்பரை விட காம்ப்ளஸ் நம்பர் பெரிய செட்டு அப்போ ஆர் ஈஸிய சப்செட் ஆஃப் காம்ப்ளஸ் நம்பர் சி அப்படிங்கிறதுனால எந்த நம்பர் எடுத்தாலும் அது வந்து எதுக்குள்ளே இருக்கும் காம்ப்ளஸ் நம்பருக்குள்ளே இருக்கும் ஆனால் எல்லா காம்ப்ளஸ் நம்பரும் ரியல் நம்பருக்குள்ளே இருக்குமா இருக்காது அதனால் பெஸ்ட் ஆன்சர் எது அப்படிங்கிறத நம்ம இதிலேருந்து செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து பாலினாமியல் இக்குவேஷன் ஆஃப் என் டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என் டிகிரி இப்போ சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் Bx plus C அப்படின்னு ஒரு குவாட்ராடிக் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோம் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னா டூ ரூட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை டூவும் என்னென்னலாம் இருக்கலாம் வெவ்வேறு தான் இருக்குமா அப்படின்னா வெவ்வேறையும் இருக்கலாம் ஒன்றாவும் இருக்கலாம் ரெண்டு ரூட்டுமே இருக்கலாம் அது ஏபிசியை பொறுத்தது இல்லை வெவ்வேறு தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது அப்போது என் டிஸ்டிங்க ரூட்டுங்கிறது நமக்கு இதில் ஆன்சராக வராது அப்படின்னு தெரியுது அடுத்தது என் ரியல் ரூட் தான் இருக்குமா என் ரியல் ரூட் இருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது காம்ப்ளஸ் ரூட் இருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது சப்போஸ் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஏற்கனவே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெண்டுமே காம்ப்ளஸ் ரூட்டாக பார்த்துருக்குறோம் இது மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வந்து ரியல் ரூட் தான் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியாது அதனால் இதுவும் ஒரு பெஸ்ட் ஆன்சராக நம்ம சொல்ல முடியாது அது ரியல் ரூட் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம் ரியல் ரூட்டு அப்படி இல்லைனா அது அன்ரியல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் இப்போது அடுத்தது அட்மோஸ்ட் ஒன் ரூட்டு அதிகபட்சம் ஒரு மூலம் தான் இருக்குமா அப்படின்னா இருக்கலாம் இப்போ இந்த செகண்ட் டிகிரி இக்குவேஷனுக்கு ரெண்டு ரூட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்போ எப்படி அதிகபட்சம் ஒரு மூலம்னு சொல்ல முடியும் அப்போ இதுவும் கிடையாது அப்போது என் மையன் மூலங்களும் கிடையாது அட்மோஸ்ட் ஒன் ரூட்டும் கிடையாது இப்போ இதுதான் ஆன்சர் இமேஜினரிங்கிறது போல் காம்ப்ளக்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு இருக்கும் அப்போ காம்ப்ளக்ஸ் வந்து இன்க்ளூடட் ஆல் ரியல் நம்பர் டிஸ்டிங் ரூட்டு சேம் ரூட்டு ஒரு ரூட்டு ரெண்டு ரூட்டு எதுவாக இருந்தாலும் சரி அது காம்ப்ளஸ் ரூட்டுக்குள்ளே வந்துடும் அப்போ இருக்கிறதுல பெரிய செட் எது அப்படின்னா காம்ப்ளஸ் நம்பர் அப்போ என் கலப்பன் மூலங்கள் நமக்கு கிடைக்கலாம் அப்படின்னா அதில் ரியல் ரூட்டும் இருக்கலாம் காம்ப்ளஸ் ரூட்டும் இருக்கலாம் அதுக்குள்ளார இமேஜினரி ரூட்டும் இருக்கும் இமேஜினரினா ஃபுல்லி இமேஜினரி இப்போ இது வந்து முழுவதும் கற்பனையான ஒரு தீர்வு அப்போ அதுவும் எதுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னா அந்த காம்ப்ளஸ் ரூட்டுக்குள்ளேயே வந்துடும் ஏன்னா காம்ப்ளஸ் ரூட்டு ரியல் நம்பருக்கு வெளியில் என்ன இருக்கும் காம்ப்ளஸ் நம்பரும் இருக்கும் அதோட இமேஜினரி நம்பரும் இருக்கும் இமேஜினரினா வெறும் ஐ இமேஜினரி பார்ட் மட்டும் உள்ள நம்பரும் இருக்கும் அப்படிங்கிறனால இதுக்கான பெஸ்ட் ஆன்சர் அப்படிங்கிறது தேர்ட் ஆப்ஷன் என் கலப்பன் மூலங்கள் அப்படிங்கிறது சரியான விடை அடுத்தது ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஆல்ஃபா பீட்டா காமாங்கிறது ரூட்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரூட்ஸ்னால் ஈக்குவேஷன் இருக்கணும் இங்கே ஈக்குவல் கொடுக்கல அதாவதுனா இங்கே தமிழில் வந்து பூஜ்ஜியம் ஆக்கிகள்னு கொடுத்துருக்காங்க பூஜ்ஜியம் ஆக்கிகள்னால் இது வந்து ஒரு பாலினாமியல் அப்போ இந்த பாலினாமியலுக்கு ஆல்ஃபா பீட்டா காமாங்கிறது பூஜ்ஜியம் ஆக்கிகளாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது ஜீரோஸாக இருந்துச்சுன்னா இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ கொடுத்துருக்கிற வாழ்நாம் இல்லைனா எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ஸ
அடுத்தது the product of the roots taken two at a time alpha beta beta gamma gamma alpha ங்கறது என்ன c by a c ங்கறது q அப்படிங்கறது by ல 1 a ஓட வேல்யூ 1 அப்ப q கிடைக்குது அடுத்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் 3 ரூட்ஸ் மே எடுத்தோம்னா அடுத்து என்ன ஃபார்முலா அதுக்கு மைனஸ் d பை a d ங்கறது என்ன r 1 அப்ப மைனஸ் r கிடைக்குது இப்போ நமக்கு தேவையானது என்ன அப்படினா 1 பை ஆல்பா அப்படினா ஒரு ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் அதோட சம்மேஷன் அப்போ 1 பை ஆல்பானா வெறும் 1 பை ஆல்பாவோட முடியிறது இல்ல 1 பை ஆல்பா 1 பை பீட்டா 1 பை காமாவோட சம்மேஷன் அது அப்போ இதுக்கு LCM எடுத்தோம்னா என்ன கிடைக்கும் ஆல்பா காமா இல்ல ஆல்பா இருக்கு அப்ப என்ன வரும் பீட்டாவும் காமா வரும் இல்ல பீட்டா இருக்கு அப்படினா ஆல்பாவும் காமா வரும் அடுத்து காமா இருக்குனா ஆல்பாவும் பீட்டாவும் வரும் அப்ப இதோட வேல்யூ தான் இந்த இருக்கு அப்ப எவ்வளவு அப்படினா q ஆல்பா பீட்டா காமாவோட வேல்யூ -r அப்ப டோட்டலா அதோட வேல்யூ சம்மேஷன் 1 பை ஆல்பாவோட வேல்யூ எவ்வளவுனா -q பை r அப்படிን கிடைக்குது இதுதான் நமக்கு சரியான விடை minus q by r அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் অপஷன்ல இருக்கு அது சரியானது அப்போ ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடுறோம் थैंक्स फॉर वाचिंग